ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം അവർ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ടോ അന്ധവിശ്വാസം ഭൗതികമാകാം ആത്മീയമാകാം എല്ലാ മുൻവിധികളും വിശ്വാസങ്ങളാണ് വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അന്ധമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ വാസ്തവികത എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഫിസിക്സാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വാസ്തവികത എന്താണ് എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്സാണ് ഫിസിക്സിൽ തന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സാണ് ഈ വാസ്തവികതയുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ബി എസ് സി പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം സൈക്കോളജി ബി എ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമ്മളുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിനെ അറിയുകയാണ് ഏറ്റവും വാസ്തവികതയുമായിട്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൈക്കോളജി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പക്ഷേ അക്കാലത്ത് സൈക്കോളജിക്ക് ഗ്രാഡുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫിസിക്സ് ബി എസ് സിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ബി എസ് സിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അത് എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ബി എസ് സി പ്രോഗ്രാമിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് സ്പെഷ്യൽ പേപ്പറായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫുൾ സബ്സിഡി സബ്സിഡിയറി കമ്പൽസറി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സും കെമിസ്ട്രിയും സബ്ബായിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രി ഫുൾ സബ്ബായിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് സ്പെഷ്യൽ പേപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫുൾ സബ്ബ് എടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് സ്പെഷ്യൽ പേപ്പറായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫുൾ സബ്ബായിട്ടും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അന്ന് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ മതവിശ്വാസം എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാനൊരു താല്പര്യമുണ്ടായി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ആളായിരുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഒരു അകൽച്ച പാലിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പക്ഷേ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും നെറ്റിയിലൊരു ചെറിയ പൊട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആണ് നടന്നിരുന്നത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടില്ലാതെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരിയുമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫുൾ സബ്ബായിട്ട് പഠി പഠി പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിസ്റ്ററി തന്നെയാണ് ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കൂടെയാണ് അത് വാസ്തവികതയെ സമീപിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനൊരു സിമട്രി ഉണ്ട് ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ട് എന്ത് തന്നെയല്ല ഈ ഫിസിക്സ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം സംഗീതവുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനുണ്ട് ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിനു മുമ്പ് ഗലീലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഈ അസ്ട്രോണമിയും അസ്ട്രോഫിസിക്സും ഒന്നും എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ശരിക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ പിതാവ് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്നെയാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ തന്നെയാണ് ഫിസിക്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠനം നടത്തുകയും അതിനെപ്പറ്റി ഗവേഷണ 
പ്രബന്ധങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് കാൽക്കുലസും കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനും ലേബിനീസും ഒരേ സമയത്ത് കാൽക്കുലസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ഈ ഞാൻ ബി എസ് സി പാസ്സായതിന് ശേഷം സൈക്കോളജി എം എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഞാൻ സൈക്കോളജി എം എ പഠിക്കാനായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി അന്ന് ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് അതായത് ആദ്യത്തെ പ്രൊഫസറും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും വിശ്വനാഥൻ സാറായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബി എസ് സിക്ക് തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സ് പഠിച്ച് പഠിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല അദ്ദേഹം സർ സി വി രാമൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ സർ സി വി രാമനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശ്വനാഥൻ സാർ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി സർ സി വി രാമന് സംഗീതത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു സർ സി വി രാമൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വീണ വായിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഗീതത്തിൽ അത്ര താല്പര്യമുള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ സ്ത്രീ ഭാര്യ ആയ സ്ത്രീ വീണ വായിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവർ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ ജോലി ആയിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹവും ഭാര്യയും കൂടെ പതിവായിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ പോകുമായിരുന്നു അത് മാസ സമയത്താണ് പോയിരുന്നത് ഇത് പലരും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മതത്തിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ പാട്ട് കേൾക്കാനാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹവും ഫിസിക്സ് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹവും വളരെയധികം തൽപരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് രാമൻ എഫക്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്റ്റലോഗ്രഫിയിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ ഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റൽസിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന് ഡിസ്പേർഷൻ ഉണ്ടാകും അതിന് സ്കാറ്റർ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറേ വേവ് ലെങ്ത് അതിൽ നിന്ന് വരും ഈ സാധാരണ ഒരു ആളാണെങ്കിൽ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയും പക്ഷേ സർ സി വി രാമൻ വളരെ ഒബ്സർവൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വേവ് ലെങ്ത് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സുതാര്യമായ ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റ് വരുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം രാമൻ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ അസാധാരണമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയല്ല അതെന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഗുണപാഠം സി വി രാമനിൽ നിന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് നോവൽ പ്രൈസിലേക്ക് നയിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഈ കെ വി കൃഷ്ണൻ ആയിരുന്ന ഒരു ജിയോളജി പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യവട്ടത്ത് അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലുള്ള ഒരു റിമോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജിയോളജി വർക്കിന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ റേറായിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ കണ്ടെത്തി സിർക്കോൺ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സിർക്കോണിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസാണ് ആദ്യം കണ്ടത് 
പിന്നെ അവിടെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് മുഴുവനും അദ്ദേഹം തോണ്ടിയെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ സർ സി വി രാമൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഈ സിർക്കോൺ കളക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ അതെനിക്ക് തരുമോയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കൃഷ്ണനായർ സാർ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സർ സി വി രാമൻ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ സർ സി വി രാമൻ ഈ പത്ത് മുതൽ അഞ്ച് വരെ മാത്രം ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഊണ് ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് സദാസമയവും ഗവേഷണത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈമായിട്ട് ഈ ഗവേഷണത്തിൽ മുഴുകുന്നത് അവരുടെ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം എന്താണ് ഈ വിശ്വനാഥൻ സാറും വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവേഷകനായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നു അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ചെയ്ത ദിവസം രാത്രി അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയുമായിട്ട് അത്രയധികം കമ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രപഞ്ച വീക്ഷണം എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു അസംഷൻ ഉള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെല്ലാം ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു പരസ്പര ബന്ധവുമില്ലാതെ കുത്തഴിഞ്ഞാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളും ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വാസ്തവികത ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന അസംഷൻ അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് വഴി ഈ ഹാർമണിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ സർ സി വി രാമനോട് ആരോ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിരീശ്വരവാദിയാണോന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയല്ല ഈ അസ്ട്രോണമിയിലും ഫിസിക്സിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്ന ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നായിരുന്നു സർ സി വി രാമൻ്റെ മറുപടി ഇത് കൃഷ്ണനായർ സാറും വിശ്വനാഥൻ സാറും ഒക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക് യാദൃശികമായിട്ട് വേറൊരു വളരെ അറിയപ്പെട്ട തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സുമായിട്ട് ഫിസിസിസ്റ്റുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ അവസരമുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇ സി ജി സുദർശൻ എന്നാണ് ഈ അക്കാലത്തെ ഈ ഈ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ മെഡിറ്റേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ധ്യാനത്തെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ടി എം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇ സി ജി സുദർശൻ ഈ ടി എം പ്രാക്ടീഷണറായിരുന്നു ഈ ടി എം മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ടി എം ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉള്ള പരിചയത്തിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇ സി ജി സുദർശനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ സുദർശൻ സാറിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട വിവരം വിശ്വനാഥൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ടോക്കിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ സുദർശൻ സാറിനെ ഒരു ടോക്കിന് കാര്യവട്ടത്തെ ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സുദർശൻ സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം നോബൽ പ്രൈസിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ വർഷത്തെയും ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഈ നോബൽ പ്രൈസിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഒൻപത് വർഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വർക്കായിട്ട് സുദർശൻ സാറിൻ്റെ വർക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കൽ പോലും നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ഗൈഡ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിന് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊരു നിർഭാഗ്യകരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഏതായാലും സുദർശൻ സാറിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ 
ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജനിച്ചു ഇപ്പോൾ തങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള വാസ്തവം അപ്പോൾ സുദർശൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായത് അദ്ദേഹം പൂണുകളൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് കാര്യം ഈ ഈ മതം ഏതായാലും അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഫീൽഡ് തിയറിയിലാണ് അത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതൊരു വിശ്വാസമല്ല ഫിസിക്സിക്സുകാരെ ഫിസിക്സുകാരെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റീസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഫീൽഡുണ്ട് അത് ബോധമാണെന്നാണ് സുദർശൻ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിലിറ്റീസാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും അത് നടക്കും എന്നാണ് സുദർശൻ സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം അക്കാലത്ത് ടി എം മൂവ്മെൻറ്റുകാർക്ക് ഒരു സിദ്ധി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സിദ്ധികൾ സാധ്യമാണോ എന്ന് ഞാൻ സുദർശൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ആ ഫീൽഡുമായിട്ട് താതാമ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്ത് ഇൻറ്റൻഷനും ഉടനെ അത് നടക്കും സൈക്കോ കനറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ദൈവം എന്നുള്ളത് ഫിസിസി ഫിസിസിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിസിനെ ഫിസിസിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഫീൽഡാണ് ആ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോധവുമാണ് അതൊരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയല്ല എന്ന് സാറ് അപ്പോൾ സുദർശൻ സാറിന് പാരാസൈക്കോളജിയിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പാരാസൈക്കോളജി കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് പാരാസൈക്കോളജി കോൺഫറൻസുകൾക്ക് ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺഫറൻസുകൾക്ക് അദ്ദേഹം വരികയുണ്ടായി അവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഫീൽഡിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സുകാർ ഏത് തരം മനോഭാവമാണ് വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായത് ഇത് വിശ്വനാഥൻ സാർ സുദർശൻ സാർ ഇങ്ങനെയുള്ള തിയറി തിയറിറ്റിക്കൽ ഫിസിക്സുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിൽ കൂടെയാണ്